वेलकम टू ऑल इन वन जोन हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल ए इन अवर चैनल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बैंकिंग थियोरी लॉ एंड प्रैक्टिस व्हिच विल बी यूजफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन बीकॉम जनरल बीकॉम अकाउंटिंग फाइनेंस बीकॉम बैंक मैनेजमेंट एंड फॉर ऑल द यूजी स्टूडेंट्स and this paper will be very useful for the employees also those those who are working that is businessmen and all the other professionals today we will discuss about the unit 1 of banking theory law and practice first unit that is the introduction part adula pathina first unit first chapter banking and financial system If you see the introductory part, introductory part is divided into two groups. That is, banking and financial system. The banking and financial system prevailing in a country. That is, the banking system consists of central bank, number two, commercial banks, number three, cooperative banks, foreign banks, etc., which are involved in the banking operations of the country if you see the financial system financial system deals with the money market second one capital market third one foreign exchange market and the various sources are raising funds it also includes financial instruments if you see with the changing world trade there has been a tremendous change both in the banking and financial system because of the technological changes because of the advent of computers have also brought in enormous changes in the functioning of banking and financial system new sources of credit have also emerged such as credit cards which even persons in the rural areas can avail of next we will see about the definition of bank ma introduction la enna paathona or country avande banking system ah pirichikalam financial system ah pirichikalam banking system la enna nalla irukku nu paathom அதாவது பேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் இருக்குது கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இருக்குது கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் இருக்குது ஃபாரின் பேங்க்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டமை அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து மணி மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் சிபதி சேஞ்சிங் ட்ரெண்ட் தட் இஸ் டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹவ் ப்ராட் இன் ஏ ட்ரெமெண்டஸ் இன்க்ரீஸ் இன் தி டெக்னாலஜிக்கல் ஃபீல்டு அதில் வந்து நம்ம க்ரெடிட் கார்ட்ஸ் வந்தாச்சுன்னு பார்த்தோம் ஈவன் ரூரல் ஏரியாஸ் வந்து கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அவங்க வந்து அவேல் பண்ணலான்றத பற்றி இன்ட்ரடக்ட்ரி பார்ட் ஆஃப் தி பேங்கிங் தியரி லா அண்ட் ப்ராக்டிஸ் பார்த்தோம் இப்போது நம்ம டெஃபினேஷன் ஆஃப் பேங்கிங் பார்க்கலாம் சி அபவுட் தி டெஃபினேஷன் ஆஃப் பேங்க் தட் இஸ் செக்ஷன் ஃபைவ் பி ஆஃப் தி பேங்கிங் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டிஃபைன்ஸ் பேங்கிங் ஆஸ் accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money received from the public repayable on demand and withdrawable by check draft order or otherwise very very important definition is very very important so ninga idla pathina from the above definition it is clear a bank after accepting deposits from the public public kit and the deposits vaangna piragu avanga vande they will use that deposit for that is for lending purpose lends kadan kodukkaradhukku adhe mari for invest in various assets which brings revenue to the bank which brings revenue to the bank idhula pathina out of such earnings the bank will not only repay the deposits as and when demanded by the public but 
will also pay interest on the deposit. And the deposit will be interest on the bank. The bank will not just only repay. They will pay the interest on the deposit. So, definition of banking, again I will repeat. Section 5B of the Banking Companies Act 1949 defines banking as accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money received from the public. Public return the deposits of money they will receive repayable on demand. When they are asking. And withdrawable, you withdraw withdraw And withdrawable by check, draft, order or otherwise. Next, we will see about the difference between a check and a draft. Very, very important question. Bring out the difference between a check and a draft. First one, check it is a negotiable instrument. Draft, it is a deemed negotiable instrument அடுத்து பார்த்தீங்கனா check வந்து it is issued by a customer customer மூலமா check வந்து issue பண்ணுவாங்க only a customer can issue the check draft பார்த்தீங்கனா draft வந்து it is issued by a bank bank வந்து draft issue பண்ணுவாங்க மூணாவது பார்த்தீங்கனா third point பார்த்தீங்கனா for issuing a check ஒரு check issue பண்ணும்போது one must be an account holder of a bank அவுங்க வந்து, இந்த customer வந்து, account holder ஆர்க்கும் அவுங்களுக்கு வந்து, account வந்து வெச்சிருக்கினும் இந்த particular bankல, he should have an account. Whereas draft பார்த்தீங்க நாம் for making a draft வந்து, one need not be an account holder. அவன் account holder ஆர் இருக்கினும் அவசியம் இல்லை. அடுத்து பார்த்தீங்க நாம் a check can be issued only when customer has sufficient credit balance in his account. அவன் customer கிட்ட வந்து, அவன் ஒடிய accountல வந்து, if he is having a sufficient balance in his account, அப்பதாம் வந்து, he can issue the check. Whereas draft பார்த்திக்கு நாம், draft can be made on deposit of money into the bank. Money வந்து, just mere deposit பண்ணாலே, வந்து, draft வந்து, make பண்ணலாம். அடுத்து பார்த்திக்கு நாம், இன்னிய check வந்து, the drawer is a customer. And the drawee is the bank in which account is maintained. Customer வந்து drawer ஆர்ப்பங்க, drawee வந்து யார் நாம் bank ஆர்ப்பங்க. எதில நாம் அவும் வந்து account வெச்சிருக்காம். அந்த particular bankல account வெச்சிருந்தான் நாம் அவும் வந்து he is the drawee. That bank is the drawee in which account is maintained. இதில draftல பார்த்திக்கு நாம் the drawer யார் the drawer is the branch which makes the draft. And the drawee is that branch on which it is drawn. The drawer is the branch. That is, when the bank one draw one the draft issue one the draw one is the drawer. That is, the drawee one the, when the branch one the, the draft is made. It is on which it is drawn. That is, one the, one the, they are the drawee. Adit the pati na, a check contains the signature of the customer. Check ले वंदे ये पने वंदे signature of the customer यरकनो. Whereas the draft वंदे it contains the signature of the bank manager. Bank manager ओरा sign यरकनो draft के. अर्थ तो पति ना ये check can be issued as a means of payment to any person. To any person ये check can be issued as a payment. To any person, draft pati na, only on instruction by one branch to another branch. One branch la de, another branch ke instruction vanda pranda, it can be encashed only in the particular branch. The particular branch, bank branch la vande, aunga draft vande, they can encash the amount. Adit pati na, a check can be dishonored. Check, panau check, bandar panau illa, orang sufficient funds illa, orang lori particular account la, apana check can be dishonored. Whereas draft bandar will not be dishonored normally. Ia na only on depositing cash na bandar draft bandar 
they are making. This is the difference between the checked and the draft. Eight points we have discussed today. Between the difference between the checked and the draft. Very, very important question. I think this video will be very, very useful to you all. If you have any queries or any suggestions or any doubts, you can comment me in the comment box. Share this video to your friends. At the time of examination, it will be very useful for you to go through the notes quickly. You subscribe to this channel and tap the bell icon. Because daily I will be putting the videos, you can be updated with that. Thanks for watching. If you like this video, give a like, subscribe to this channel and also share to your friends and relatives. Thank you.